Hello, andito na naman po tayo sa aking vlog. Ngayon, papakita ko naman sa inyo mga pwede nyo gamitin sa biology. Ito po, kung makikita ninyo, ito po ang heart. Okay? So, ito po may lumang bowl na plastic bowl. Ayan, makikita nyo dito, nagbabaklas na nga yung paint. Pininturahan ko lang po siya. So, ang mga materials na gagamitin po ninyo, yung lumang bowl na plastic bowl, tapos ito po hindi ko alam po anong tabag nakita ko lang siya dun sa gamit ng asawa ko, yung sa kuryente yung ibinabalot po ito sa wire para hindi makita dun sa dingding, ano po yan tapos ito naman po, kinuha ko ito nung makonfine yung anak ko, ayan mga swero po yan nilagay ko lang dito sa okay kaya po yung mga patapon na bagay tinatabi ko lang, kaya ang daming kalat dito sa amin kasi baka sa mga susunod na ano, gagamitin ko po siya. Tinatabi ko muna siya. Ano? So, ito po yung mga valve, mga artery, at saka vein na nakakonekta sa ating lungs. Ayan, may aorta. So, pwede mo na yung isa-isahin sa mga bata. And then, ito po, yung lumang plastic folder, sliding folder. Tapos, nilagyan ko lang siya ng parang wire, yung konting wire para mailalak mo siya dito. Yan, ganun. O, pag in-open mo po siya, so, pag nakita ng mga bata, ito ang heart. Ito yung outside uh, na structure, it's itsura ng ating heart. So, pag binuksan mo siya, para mas maintindihan ng bata kung ano itsura na sa loob ng heart natin, so, bubuksan mo siya. So, may, mga, may apat na compartment. Ayan, may daloyan ng mga dugo. So, sa loob nyo, makikita ninyo, pakikita nyo sa mga bata, yung apat na color, ibig sabihin nyo yung mga compartment. So, dyan papasok yung mga dugo at saka lalabas. Ayan. Ayan po yung mga valve. Ayan, ano po, kita. Ito, ang mga valve nya. Yan yung lulusutan ng ating mga dugo. Ayan po. So, ayan. So, papunta dito. Okay po. Mas maintindihan ng mga bata kung ano itsura talaga ng heart. So, by recycling, ito po para ma-close open mo lang siyang ganyan. So, maliit na bisagra lang po siya. Lagyan ko siya ng... Diba? Tapos nilagyan ko siya ng pang sabi. So, pag hindi ko po siya ginagamit, kung hindi nakatabi or in the future gagamitin ko the following day, pwede mo na siyang isabit dito sa ipinakita ko sa inyo galing sa rep. Pwede mo na siyang isabit dito or if you like naman, pwede mo na siyang isabit. Pero para, para mas maganda, gamitan mo na lang siya ng ng pang-ipit ng damit. Oh, di ba? Okay. Ayan, after po nung heart natin na nakita kanina, ngayon naman po ay meron akong recycled na lungs. Okay, ito po, naka, yung ipinakita ko dito yung protection ng lungs natin, yung ating ribs. Ito po yung ribs. Ano po ang ginamit ko dito? Ano lang siya? Yung... Uh, parang 4 liters or 5 liters po ito ng mineral water ayan, tingnan nyo po ang itsura niya ikinat ko lang siya ayan hindi ko po tinanggal yung tangkay para may pansabit And, at ganun din, meron din ako yung uh, panglagay sa kuryente sa wire ng kuryente hindi ko po alam ang tawag Pero basta nakita ko lang yan sa gamit ng asawa So, yan, gumamit po tayo na sa loob ng, syempre na ng ating ribs, nandun ng ating lang So, yan, ayun, pinakita ko po yun. Ito kasi, uh, pinapakita dito, uh, dito papunta yung, uh, dito manggagaling yung oxygen. Ito papunta sa ibang bahagi ng lugar. Ng body. Na yan. Meron po tayong dalawang balon dito. Ayan, saka andun. Ayan. So, pag atin po itong uh, in-stretch, makikita po natin yung paggalaw ng ating balloon or yung ating lang. Or lungs. Or lang. Ayan. Okay. Kita nyo po. 
Ayan, ganyan ang nangyayari sa ating lungs pag tayo ay nag inhale at nag exhale Ayan. Bahala na po kayong uh, mag-present nito sa mga bata kung paano nyo siya ma-pre-present na ito po ang lamp. Okay, ito pa po ang isa sa mga gamit ko sa biology para po may pakita yung organ system ng ating katawan. So, dito po kung if ever wala pong torso sa inyong paaralan na pwedeng gamitin, so ang ginawa ko po ay nag-recycle po ulit ako ng mat. Puzzle mat, kung makikita nyo po, ayan o, puzzle mat, yung nilalagay ko sa hig, ayan, pinagpatong ko po siya. Ayan. O, ito, may papakita na natin dito, yung reproductive system, yung kesong pa mga ibang system, mas, eh, muscular. Ito naman po, sa harap, na, kitang kita po. So, nilagyan ko siya ng round fastener. Round fastener. So, ano ang purpose ng round fastener? Pag pinanggal po natin yan, yan, ito po ang makikita natin. Pagkatapos so, natin ang digestive system, okay, tatanggalin din po natin ito. Pagka hindi na po natin siya gagamitin, okay, naroon pa tayong isa dito. Round fastener lang po siya. Iba naman siya. Yung heart at saka po yung excretory system ng tao. Yan. So, saka mo siya ibabalik pagkatapos mo na. O, di ba? Uh, tapos, kapag tapos ko na po dito, or pwede mong i-prepare para sa susunod mong uh, subject or klase, pwede mo siyang ihang mo lang siya. And syempre, ang isa pa sa aking ginagamit, ay ang skeletal system. Okay. So, may round fastener din po siya. Yan para na mumove natin yung mga, mga bakago. Ayan po. Dito. Ito na dito na dito na dito. Ayan. So, Nagmumove po siya. Para po, pag itatago nyo na siya, pwede mo siyang ihang din po dito. Ayan. Ahang. Okay. At kung ayaw mo naman po siyang ihang at itatabi mo na siya, okay, pwede rin naman po. Ipog mo na lang siya para madali mo po siya maitatabi sa iyo mahiwagang lagayan o tagaan. Kaya na po ang bahala niyang mag-hold. O, di po ba? Ayan. Okay. Okay, I hope natatuha po kayo ng idea sa present ko ngayong araw. See you!